ஹலோ எரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ஆர்பி மார்க் டெஸ்ட் டென் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் பார்த்துருப்போம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டென் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் த ஃபஸ்ட் கொஷின் விச் இஸ் த மோஸ்ட் அபண்டன்ட் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் ப்ரெசன்ட் இன் அவர் பாடி நம்ம பாடியில் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மூணு பொருட்கள் இருக்குது அதில் எது இருக்கிறதுலே பெருசு அபண்டன்ட் அப்படின்னா எது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ த சாய்ஸஸ் கொல்லாஜன் கெராட்டின் ஆல்பமின் இம்யூனோக்ளோபுலின் ஸோ இதில் ஆல்பமின் இம்யூனோக்ளோபுலின் இதுக்கப்புறம் ஃபிப்ரினோஜன் அப்படிங்கிற மூணு தான் ஆக்சுவலாக கால்ட் ஆஸ் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் இந்த கொல்லாஜன் கெராட்டின் அப்படிங்கிறது பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆல்பமினா இம்யூனோக்ளோபுலினா ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆல்பமின் அதாவது இந்த எக் வைட்டில் இருக்கும் இல்லையா ஆல்பமின் அதே தான் ஸோ அந்த ஆல்பமின் அப்படிங்கிற பொருள் தான் நம்ம பாடியில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீனில் மூணு டைப் இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து பேசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஆல்பமின் அப்புறம் இந்த இம்யூனோக்ளோபின் அது அப்புறம் ஃபிப்ரின் ஒரு ஜெம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பிளா இதுதான் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் இதில் எது வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா அதை ஃபஸ்ட் ஒன் ஆல்பமின் அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் விச் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு சர்விக்கல் வெட்டிப்ரே வெட்டிப்ரேல பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ரீஜன்ஸாக பிரிஞ்சுருப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ரீஜன் தான் சர்விக்கல் வெட்டிப்ரே அந்த சர்விக்கல் வெட்டிப்ரேல செவன் போன்ஸ் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு போனோட பேர் என்னென்னு கேட்குறாங்க த சாய்ஸஸ் ஆக்சிஸ் அட்லஸ் சாக்ரம் காக்கிக்ஸ் சாக்ரம் காக்கிக்ஸுங்கிறது வெட்டிப்ரேவோட எண்டு இது நமக்கு தெரியும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சாக்ரம் கிடையாது காக்கிக்ஸ் கிடையாது ஆக்சிஸா அட்லஸா இதில் ஃபஸ்ட்டு சர்வைகள் வெட்டி பிரே அப்படிங்கிறது அட்லஸ் அதாவது நம்மளோட ஸ்கல்லோட கனெக்டாக இருக்கிற வெட்டி பிரே அதுதான் அட்லஸ் அதுக்கு கீழே ஆக்சிஸுங்கிற போன் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட்டு சர்வைகள் வெட்டி பிரே திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது செகண்ட் சர்விக்கல் வெட்டி பிரே இந்த ஃபஸ்ட்டு வெட்டி பிரே செகண்ட் வெட்டி பிரே இதுக்கு மட்டும்தான் நேம் வச்சுருப்பாங்க மீதி எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் நேம்லாம் கிடையாது அது வந்து தேர்ட் சர்விக்கல் வெட்டி பிரே ஃபோர்த் சர்விக்கல் வெட்டி பிரே அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அட்லஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஆக்சிஸ் இஸ் த செகண்ட் சர்விக்கல் வெட்டி பிரே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் லிம்ஃப் நோட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ரொவைடிங் நம்ம லிம்ஃப் நோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா லிம்ஃபேட்டி சிஸ்டத்தில் இதுதான் செகண்ட்ரி லிம்ஃபேட்டிக் ஆர்க செம் செகண்ட்ரி லிம்ஃபேட்டிக் டிஷ்யூஸ் இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் செக்ரீஷன் ஆஃப் ஆயில் அதாவது சீபம்னு சொல்லுவாங்க சீபம் செக்ரேட் பண்ணுமா எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் இதிலேருந்து வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ஜெனரேட் ஆகுமா அதாவது வேஸ்ட்டை வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு போகுமா ப்ரொட்டெக்ஷன் ஸோ நம்ம பாடிக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்குமா லிம்ஃப் அப்படின்னாலே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இம்யூனிட்டி லிம்ஃபேண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னாலே நமக்கு அது இம்யூனிட்டி கொடுக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு பேசிக்கலி தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த ஒரு வார்த்தை தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் நிறைய கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ இம்யூனிட்டிங்கிறது என்னது நம்மளை பாதுகாக்கிறது ஸோ ப்ரொட்டெக்ஷன் தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இங்கே ஆயில்லாம் செக்ரேட் ஆகாது ஆயில் எங்கே செக்ரேட் ஆகும் ஆயில் செக்ரேட்டட் இன் செபாஷியஸ் கிளாண்ட் அதாவது ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய செபாஷியஸ் கிளாண்டில் தான் ஆயில் வந்து செக்ரேட் ஆகும் அப்புறம் வேஸ்ட் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிறதும் இங்கே கிடையாது ஸோ அதுவும் வந்து இட் இட் இஸ் நாட் த ஆன்சர் ஸோ லிம்ஃபோடு நமக்கு என்ன கொடுக்குது ப்ரொட்டெக்ஷன் தான் கொடுக்குது ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் திஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின் அக்கோமுலேஷன் ஆஃப் யூரிக் ஆசிட் மே லீட் டு நம்ம பாடியில் யூரிக் ஆசிட் வந்து ஜெனரேட் ஆகும் ஆனால் அது யூரின் மூலிமா வெளியே போயிடும் இன்கேஸ் அது வெளியே போகாமல் அதாவது நம்ம யூரின் வந்து ரொம்ப கம்மியாக போகிறதுனால யூரிக் ஆசிட் வந்து உள்ளேயே தங்கிடுச்சு நம்ம பாடியில் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அங்கங்கே போய் ஜாயிண்ட்டில் போய் அக்குமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் யூரிக் ஆசிட் அதுவும் நார்மலாக அக்குமுலேட் ஆகாது யூரிக் ஆசிட் வந்து யூரேட் கிறிஸ்டல்ஸாக மாறி ஜாயின்ஸில் போய் அக்குமுலேட் ஆகிடும் அப்படி அக்குமுலேட் ஆகிறதுனால நமக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா இடிமா ஏற்படும் அதுதான் வந்து எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த ஜாய்ஸஸ் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் மலேரியா கவுட் டயாரியா பார்க்கின்சன் டிசீஸுங்கிறது டோப்பமின் டிஃபிஷியன்ஸினால் ஏற்படுறது ஸோ
இதனால் வந்து நிறைய பெயின் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கும் ஸோ இதுதான் கவுட் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து கொஷின் பிளட் ப்ரெஷர் இஸ் மெஷர்டு பை அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கால்டு நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதுக்கு நேம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஜாய்ஸஸ் ஹீமோசைட்டோமீட்டர் சாலிஸ் ஹீமோமீட்டர் ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டர் ஆல் த புக் ஹீமோ அப்படின்னு என்னது பிளட்டு நம்மளோட பிளட் செல் கவுண்ட்டை வந்து பார்க்குறதுக்கு ஹீமோசைட்டோமீட்டர் ஹெல்ப் பண்ணும் சாலிஸ் ஹீமோமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஹீமோக்ளோபின் ஹீமோக்ளோபின் கவுண்ட் செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பிளட் ப்ரெஷரை செக் பண்ணுறது தான் ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர் ஸோ பிளட் ப்ரெஷர் பிளட் ப்ரெஷரை செக் பண்ணுறது தான் ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் இஸ் நாட் அ டுபுலார் போர்ஷன் ஆஃப் நெஃப்ரான் இங்கே கொடுத்துருக்குற நாலு சாய்ஸஸில் எதை வந்து டுபுலார் போர்ஷனில் சேராதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் மூணு போர்ஷன் வந்து டுபுலார் போர்ஷன்ஸ் அது எதுன்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் டியூபல் அப்படின்னா டியூப் டுபுலார் அப்படின்னா சிம்பிளி டியூப் ஸோ இதில் எந்த மூணு பார்ட்டில் டியூபாக கண்டினியூ ஆகும்னு பார்க்கலாம் த சாய்ஸஸ் ப்ராக்சிமல் கன்வெர்டட் டியூபல் டிஜிட்டல் கன்வெர்டட் டியூபல் கிளாமர்லஸ் லூப் ஆஃப் ஹென்லி இதில் பாருங்கள் நேம்லேயே டியூபல் இருக்குது ப்ராக்சிமல் கன்வெர்டட் டியூபல் டிஜிட்டல் கன்வெர்டட் டியூபல் அந்த மாதிரி ஸோ இது ரெண்டும் டியூபில் தான் செய்கிறோம் இதுக்கப்புறம் கிளாமர்லஸ் லூப் ஆஃப் ஹென்லி தான் இருக்குது இதில் லூப் ஆஃப் ஹென்லிங்கிறது எங்கே இருக்கும் ப்ராக்சிமலுக்கும் டிஜிட்டலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு யூ ஷேப்டு டியூப் அதாவது ப்ராக்சிமல் டியூபல் இப்படி ஒரு சொருளாக வந்து இப்படி வரும் அப்புறம் டிஜிட்டல் டியூபுங்கிறது இங்கே ஒரு பெரிய சொருளாக போகும் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இந்த யூ ஷேப்டு கனெக்ஷன் தான் லூப் ஆஃப் ஹென்லி அப்போ மீதி அப்போ இதுவும் வந்து டியூபல் தான் அப்போ மீதி இருக்கிற ஒன்றே ஒன்று என்ன இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாமர்லஸ் அந்த கிளாமர்லஸ் அப்படிங்கிறது தான் டுபுலார் போர்ஷன்ல செய்கிறாது இது வந்து இது ஒரு தனி போர்ஷன் ஸோ கிளாமர்லஸ் இஸ் த பார்ட் தட் இஸ் நாட் அட் டுபுலார் போர்ஷன் ஆஃப் நெஃப்ரான் நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஷின் எ பிளட் கிளாட் அப்செக்டிங் எ வெயின் இஸ் கால்டு ஸோ வெயினுங்கிறது என்னது பிளட் வெசன் ஸோ நம்ம பிளட் வெசனில் ஒரு பிளட் கிளாட் ஏற்பட்டு அந்த பிளட் வெசனை அடைச்சிட்டு இருந்துச்சு அப்செக்டிங் நம்ம பிளட் வெசனில் ஒரு அதாவது இப்போ நம்ம பிளட் வெசன் இருக்குது இப்படி இந்த நடுவில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பிளட் கிளாட் ஏற்பட்டு அந்த இடத்த அடைச்சிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அதுவும் பர்டிகுலராக வெயின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லெட்ஸ் ரீட் த சாய்ஸஸ் த்ராம்போ லிபிட்டிஸ் பல்முனரி எம்போலிசம் வீனஸ் த்ராம்போசிஸ் ஆர்டரியோஸ் கெலிடோசிஸ் இதில் வெயினை குறிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு டேர்ம் இருக்கான்னு நம்ம பார்த்தாலே ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் இதில் எங்கேயாவது வெயினை வந்து டினோ பண்ணுற மாதிரி போர்ட் இருக்கா பாருங்கள் வீனஸ் வீனஸ் அப்படிங்கிறது வெயினை குறிக்குது வீனஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வெயின் ஸோ வீனஸ் த்ராம்போசிஸ் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல இந்த பல்முனரி எம்போலிசம்ங்கிறதும் பிளட் கிளாட்டை தான் குறிக்குது ஆனால் இதில் பல்முனரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது லங்ஸில் இருக்கிற ஆர்டரியாக இருக்கலாம் இல்லை வெயினாக இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே வீனஸ் அப்படிங்கிறது பர்டிகுலராக வெயினை தான் குறிக்குது ஸோ தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அதுலேயும் த்ராம்போசிஸ் அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த்ராம்பை இதில் த்ராம்பை அப்படிங்கிறது தான் பிளட் கிளாட் பிளட் கிளாட்டுக்கு ஒரு நேம் வச்சுருக்காங்க அதுதான் த்ராம்பை இதை வச்சு கூட நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஏன்னா இதிலலாம் வந்து பிளட் கிளாட் கிடையாது ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த எம்போனிசம்ங்கிறது ஒரு பிளட் கிளாட்டு த்ராம்போசிஸுங்கிறது ஒரு பிளட் கிளாட்டு ஆர்டோஸ்கரியோசிஸுங்கிறதும் பிளட் கிளாட் கிடையாது ஸோ இந்த ரெண்டு தான் ஆன்சர் பட் இதில் வெயின்னு கேட்டதுனால த ரைட் ஆன்சர் இஸ் வீனஸ் த்ராம்போசிஸ் நெக்ஸ்ட் எயிட் கொஷின் அப்னார்மல் டைலேஷன் ஆஃப் ஆர்டரிஸ் இஸ் கால்டு அதாவது ஆர்டரிஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அப்னார்மலாக டைலேட் ஆகி ரொம்பவே ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அந்த கண்டிஷனுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் வேரிகோஸ் வெயின்ஸ் வேரிகோசின் ஆப்னியா அன்யூரிசம் இதில் ஆர்டரிஸ் வந்து அப்னார்மலாக டைலேட்டாக இருக்க கண்டிஷனுக்கு பேர் அன்யூரிசம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டோட்டல் போன்ஸ் இன் ஈச் ஆம் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு போனில் அதாவது ஒரு ஆமில் டோட்டலாக எவ்வளோ போன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஒரு ஆம் ஸோ த சாய்ஸஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் தேர்ட்டி 
அதாவது நம்ம ஒரு ஆமில் தேர்ட்டி போன்ஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ஈஸியாக வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட ஃபிங்கர்லேருந்து எடுத்துக்கோங்களேன் ஃபிங்கரில் எவ்வளோ இருக்கும் நம்மளோட நாலு ஃபிங்கரில் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் அது கூட ரெண்டு ஃபேலன்சஸ் ஸோ ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் நம்ம கார்பல் போன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது எயிட் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் எயிட் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபோர் ஆமில் எவ்வளோ போன்ஸ் இருக்குது டூ அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆமில் எத்தனை போன் இருக்குது ஒன் ஸோ இப்போ எவ்வளோ அது பாருங்கள் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கப்புறம் மெட்டா கார்பல் போஸ் அது அஞ்சு இருக்கும் ஸோ நம்மளோட ஃபோ ஃபோர் ஆமில் இருக்கிறது ஆமில் இருக்கிறது அப்புறம் நம்ம ரிஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஃபிங்கர்ஸில் இருக்கிறது இதெல்லாம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஸோ அந்த ரைட் ஆன்சர் இஸ் தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட் கொஷின் அப்நார்மல் இன்க்ரீஸ் இன் ஆர்பிசிஸ் இஸ் கால்டு அதாவது ஆர்பிசி எரித்ரோசைன்ஸ் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் த சாய்ஸஸ் ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியா லுக்கிமியா லியூகோஃபீனியா பாலிசைத்தீமியா இதில் ஆர்பிசி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் பாலிசைத்தீமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியா அப்படிங்கிறது லோ ஆர்பிசி லுக்கேமியாங்கிறது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் கேன்சர் ஆஃப் டபிள்யூபிசி லியூகோஃபீனியா அப்படிங்கிறது லோ டபிள்யூபிசி ஸோ பாலிசைத்தியமியா அப்படிங்கிறது தான் ஹை ஆர்பிசி ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு டேர்முக்குமே ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது அதில் ஆர்பிசியோட அதிகமான லெவலில் குறிக்கிறது பாலிசைத்தியமியா நெக்ஸ்ட் லெவன்த் கொஷின் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டீத் இன் அ ஹியூமன் நம்ம ஹியூமனில் டோட்டலாக வந்து எவ்வளோ டீத் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ நம்ம எத்தனை பற்கள் இருக்குது அப்படின்னா த ரைட் ஆன்சர் இஸ் தேர்ட்டி டூ நெக்ஸ்ட் பைல் இஸ் செக்ரிட்டட் பை டேஷ் அண்ட் ஸ்டோர்ட் இன் டேஷ் பைல் அப்படிங்கிற பொருள் எங்கே செக்ரீட் ஆகும் எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் லிவர்லேஸ் செக்ரீட் ஆகி லிவர்லேயே ஸ்டோர் ஆகும் கால் பிளடரில் செக்ரீட் ஆகி லிவரில் ஸ்டோர் ஆகும் லிவரில் செக்ரீட் ஆகி சாரி லிவரில் செக்ரீட் ஆகி கால் பிளடரில் ஸ்டோர் ஆகும் இல்லை நன் ஸோ பயில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிற இடம் தான் கால் பிளடர் அப்போ ஸ்டோரேஜ் தான் கால் பிளடர் செக்ரீட்டட் பை லிவர் ஸோ தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ பயில் வந்து லிவரில் செக்ரீட் ஆகி லிவரில் செக்ரீட் ஆகி கால் பிளேடரில் ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் இஸ் சுச்சுவேட்டட் இன் டேஷ் ஆஃப் செரிபரல் கார்டெக்ஸ் நம்ம செரிபரல் கார்டெக்ஸில் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் ஒவ்வொரு சென்ஸ் வந்து நமக்கு ஆகும் அதில் சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் ஆல் ஃபேக்ட்ரி ரிசப்டார் ஆல் ஃபேக்ட்ரி ரிசப்டாரோட பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய பார்ட் அது எந்த இடத்துல சுச்சுவேட் ஆகிருக்குன்னு கேட்குறாங்க செரிபிரல் கார்டெக்ஸில் ஸோ இதில் ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் பரைட்டல் கார்டெக்ஸ் டெம்பரல் கார்டெக்ஸ் ஆர்த்திபிட்டல் கார்டெக்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும் அதில் நம்ம ஸ்மெல் சென்சேஷன் எந்த ஏரியாவில் வந்து சென்ஸ் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஃப்ரண்டல் லோ ஸோ சாய்ஸ் சொல்லிட்டேன் ஸோ ஹியர் த ரைட் ஆன்சர்ஸ் டெம்பரல் லோ டெம்பரல் கார்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டெம்பரல் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் ஸோ டெம்பரல் கார்டெக்ஸில் தான் அதாவது நம்மளோட சைடில் நம்ம ஸ்கல்லோட சைடில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா தான் டெம்பரல் ஏரியா அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய கார்டெக்ஸில் தான் நமக்கு ஸ்மெல் சென்சேஷன் வந்து ஏற்படுது நெக்ஸ்ட்டு ஹிப் ஜாயிண்ட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸோ ஹிப் ஜாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதோட அது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் காண்டைலாட் ஜாயிண்ட் ஹிம் ஜாயிண்ட் பால் அண்ட் சாக்கெட் ஜாயிண்ட் பிவன் ஜாயிண்ட் ஹிப் ஜாயிண்ட் எப்படி இருக்கும் நம்மளோட அந்த அந்த போனை மேபி ஸ்ட்ரக்சரில் யாராவது பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் வந்து ஒரு போன் வந்து பால் மாதிரி இருக்கும் அந்த பால் மாதிரி இருக்கிறது அதாவது இந்த ஃபீமர் இருக்கு இல்லையா ஃபீமரோட ஹெட்டு இந்த மாதிரி பால் மாதிரி இருக்கும் இந்த பென்னிஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அசிட்டாபுலம் அப்படின்னு இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு கேவிட்டி மாதிரி இருக்கும் அந்த கேவிட்டியில் இந்த பால் வந்து போய் உக்காரும் ஸோ அந்த பால் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இருந்தால் போதும் யூ கேன் ஆன்சர் திஸ் ஸோ ஹிப் ஜாயிண்டில் பால் அப்படிங்கிறது இந்த போர்ஷன் சாக்கெட் அப்படிங்கிறது இந்த போர்ஷன் 
ஸோ ஒரு சாக்கெட்டில் பால் மாதிரி போய் உட்காரும் அதனால் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பால் அண்ட் சாக்கெட் ஜாயிண்ட் இதே மாதிரி தான் நம்ம ஷோல்ட்ரு ஜாயிண்ட்டும் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பால் அண்ட் சாக்கெட் ஜாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் லெஸ் ஸ்டேஷனரி மெட்டீரியல் இஸ் டு பி இம்பேக்டட் வித் அ ஹை ஸ்பீட் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் இட் இஸ் த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் விச் எக்யூப்மெண்ட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் இந்த ப்ரின்சிபல் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க த சாய்ஸஸ் பால் மில் ஃப்ளூட் எனர்ஜி மில் ஹேமர் மில் நன் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஹேமர் மில் ஹேமர் மில்லில் தான் அதாவது லெஸ் ஸ்டேஷனரி மெட்டீரியலோட ஒரு ஹை ஸ்பீட் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டும் இம்பேக்ட் ஆகிறதுனால அங்கே வந்து மில்லிங் வந்து நடக்கும் அதாவது சைஸ் ரிடக்ஷன் வந்து நடக்குது ஸோ ஹேமர் மில் இஸ் த எக்யூப்மெண்ட் தட் கண்டெயின்ஸ் திஸ் ப்ரின்சிபல் நெக்ஸ்ட் ஆல் பவுடர்ஸ் பாஸ் த்ரூ சீம் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஸ் கால்ட் சீம் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் பாஸ் ஆகி போகிற எல்லா பவுடர் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுவே இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுத்தாங்கன்னா வெரி ஃபைன் பவுடர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இது சீம் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பவுடருக்கும் ஒவ்வொரு சீம் நம்பர் இருக்குது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சீம் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கான ஆன்சர் லெட்ஸ் இது சாய்ஸஸ் ஃபைன் பவுடர் மாடரேட்லி ஃபைன் பவுடர் கோர்ஸ் பவுடர் மாடரேட்லி கோர்ஸ் பவுடர் சீம் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் பாஸ் ஆகி போகிறது மாடரேட்லி ஃபைன் பவுடர் நெக்ஸ்ட் இதில் ஃபைன் பவுடர் அப்படின்னா அந்த பவுடர் வந்து ரொம்ப குட்டியாக ஈக்குவலான சைஸில் வந்து இருக்கும் அது வந்து ஃபைன் பவுடர் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறது ஃபைன் பவுடர் மாடரேட்லி ஃபைன் பவுடருங்கிறது அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறது கோர்ஸ் பவுடருங்கிறது ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறது மாடரேட்லி கோர்ஸ் பவுடருங்கிறது ஓரளவுக்கு பெருசாக இருக்கிறது அதாவது சிம்பிளாக ஃபைன் அப்படின்னா அதோடய சைஸ் வந்து வெரி ஸ்மால் கோர்ஸ் அப்படின்னா அதோடய சைஸ் வந்து லார்ஜாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் செவன்டீன்த் கொஷின் மிக்சர் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் தட் ஹேஸ் நோ டெண்டன்சி டு மிக்ஸ் பட் ஒன்ஸ் மிக்ஸ்ட் தே கெனாட் பி செக்ரிகேட்டட் அதாவது இந்த காம்போனன்ட்ஸை வந்து மிக்சர் மிக்ஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியே கிடையாது தெர் ஆர் நோ டெண்டன்சி டு மிக்ஸ் ஆனால் எப்படியே ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை செக்ரிகேஷன் அதை பிரித்து எடுக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறது என்ன டைப் ஆஃப் மிக்சர்னு கேட்டிருக்காங்க த ஜாய்ஸஸ் பாசிட்டிவ் மிக்சர் நெகட்டிவ் மிக்சர் நியூட்ரன் மிக்சர் பிளேட்டிவ் மிக்சர் இதில் ஃபஸ்ட்டு மூணு தான் மிக்சரோட டைப்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் ஒன்று நம்ம எரேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக நியூட்ரலாக நியூட்ரல் மிக்சர் அப்படிங்கிறது தான் அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை செக்ரியேட் பண்ணுறது இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் இதே பாசிட்டிவ் மிக்சர் அப்படிங்கிறது அந்த ரெண்டு பொருளும் மிக்ஸ் ஆகிற கெப்பாசிட்டி இருக்கும் நெகட்டிவ் மிக்சருங்கிறது கெப்பாசிட்டி இருக்காது பட் வேறு ஒரு பொருளை ஆட் பண்ணோம்னா அது மிக்சர் அது மிக்ஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன் கொஷின் இஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் டன் பை மேசரேட்டிங் த ட்ரக் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் வித் மென்ஸ்ரூம் இட் இஸ் கால்டு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து மேசரேஷன் ப்ராசஸில் த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரொசீஜருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் மேசரேஷன் ரிசர்வ்டு பெர்குலேஷன் டபுள் மேசரேஷன் ட்ரிப்பிள் மேசரேஷன் இதில் மேசரேஷன் தான் பண்ணுறாங்க ஸோ ரிசர்வ்டு பெர்குலேஷன் அப்படிங்கிறது இதில் செய்கிறாது மேசரேஷனில் செய்கிறாது அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த நார்மல் மேசரேஷன் அப்படிங்கிறது நார்மலாக பண்ணுற ஒரு டைப் பட் இங்கே நார்மலாக பண்ணலை த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணுறாங்க இதையும் எடுத்துடலாம் ஸோ த்ரீ அப்படிங்கிறது டபுளாக ட்ரிப்பிளாக ஸோ அது ரொம்ப ஈஸி ட்ரிப்பிள் மேசரேஷன் அதில் தான் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து சால்வெண்ட்டை போட்டு போட்டு மேசரேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அகைன் அண்ட் அகைன் ஸோ இட் இஸ் கால்டு ட்ரிப்பிள் மேசரேஷன் நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் கூட்டிகாஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஸோ இந்த ஆயுர்வேதிக் டூசைட் ஃபார்மில் கூட்டிகா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது இதில் எதை ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் பேஸ்ட் க்ரீம் லார்ஜ் பெயின் செமி சாலிட்ஸ் கூட்டிகாஸ் அப்படிங்கிறது எதை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா லார்ஜ் பெயின்ஸ் ஸோ தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இன் ஃப்ரீஸ் ட்ரையிங் ப்ராசஸ் ப்ரீ ஃப்ரீஸிங் இஸ் டன் அட் வாட் டெம்பரேச்சர் ஸோ இந்த ஃப்ரீஸ் ட்ரையிங் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது லயோஃபிலைசேஷன் ஸோ லயோஃபிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லை ஃப்ரீஸ் ட்ரையிங் கூட சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ரீஸ் ட்ரையிங்கில் ஃபஸ்ட்டு அவங்க எந்த மெட்டீரியலை வந்து ஒரு மெட்டீரியலாக ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அந்த ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலை அதுலேருந்து
மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டென் ஃப்ரீஸிங் நடக்கிறதே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குடலில் இருக்கும்போது தான் ஃப்ரீஸிங் நடக்கும் ஸோ அதை வச்சே நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணிடலாம் என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறது இந்த ரைட் ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ரொம்ப மைனஸ் ஃபிஃப்டியில் வச்சு தான் அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து எவப்ரேஷன்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதில் இருக்கிற மாய்ச்சர் கண்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இட் வில் பி அ ப்யூர் மெட்டீரியல் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ கேஸ் தட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஸ்டெர்லைசேஷன் ஸ்டெர்லைசேஷன் அப்படின்னா தூய்மைப்படுத்துதல் அதில் என்ன கேஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்டெர்லைசேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் எத்திலின் ஆக்சைட் ஓசோன் ஃபார்மால் டிஹைட் ஆல் த அபோ இதில் எத்திலின் ஆக்சைட் வந்து ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்டெர்லைசேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓசோனுங்கிறது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார்மால் டிஹைடுங்கிறது ஜென்ரலாகவே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மூணுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க த ஆன்சர் இஸ் ஆல் த அபோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரொவைடிங் ஸ்டீரைன் ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட் இதில் எந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து நம்ம ஒர்க் ப்ளேஸை சுத்தமாக ஸ்டெரைனாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் லயோஃபிலைசர் லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பர் சில்வர் சன் மிக்சர் டபுள் கோன் பிளண்டர் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு கிடையாது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த சைஸ் ரிடக்ஷன் இல்லை ச சைஸ் செப்பரேஷன் அதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை மிக்சிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது இது ரெண்டும் கிடையாது லயோஃபிலைசருங்கிறதும் கிடையாது ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ இந்த லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஒர்க் ப்ளேஸை சுத்தமாக ஸ்டெரைலாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரே எக்யூப்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் கொஷின் விச் டிஸ்டிலேஷன் இஸ் ரெக்வைர்டு ஃபார் டிஸ்டிலிங் டூ இம்மிசிபிள் லிக்விட்ஸ் வித் ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட் ஸோ ரெண்டு இம்மிசிபிள் லிக்விட் வந்து ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கும்போது என்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்டிலேஷன் டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணி அதை பிரித்து எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் ஸ்டீம் டிஸ்டிலேஷன் வேக்கம் டிஸ்டிலேஷன் வேக்கம் ஸ்டில் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஸ்டீம் டிஸ்டிலேஷன் ஸோ ரெண்டு லிக்விட் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு சூஸ் த மெத்தட் தட் இஸ் ஸ்டீம் டிஸ்டிலேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் சைக்ளோன் செப்பரேட்டர் ஸோ சைக்ளோன் செப்பரேட்டர் அப்படிங்கிறது சைஸ் செப்பரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இதில் இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் வந்து பேஸ்ட் ஆன் வால்டன் கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் இம்பேக்ட் ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் டர்புலன்ஸ் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் சைக்ளோன் அப்படிங்கும்போதே அதை நம்ம வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் சைக்ளோன் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஸோ தட் இஸ் த ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் சைக்ளோன் செப்பரேட்டர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் இஸ் அண்ட் இர்ரிவர்சபிள் காக்ஸ் இன்னிபேட்டார் ஸோ சிஓஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு என்சைம் சைக்ளோ ஆக்சிஜனேஸ் இந்த என்சைம் எதுக்காக தேவை இந்த என்சைம் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் வந்து நிறைய இருக்கும் இந்த ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் தான் நமக்கு ஃபீவர் பெயின் இன்ஃப்ளமேஷன் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப காரணமானது இந்த ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் தான் ஸோ நம்ம இது இது என்ன கேட்டகிரின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்களா என்ன சைட்ஸ் என்ன சைட்ஸ் ட்ரக்கு நம்ம எதுக்காக கொடுப்போம் நம்ம பாடியில் ஃபீவர் குறையணும் பெயின் குறையணும் இன்ஃப்ளமேஷன் குறையணும் அந்த பர்பஸ்க்காக தான் என்ன சைட்ஸ் வந்து எடுத்துப்போம் ஸோ இது இருந்துச்சுன்னா என்ன இந்த ஃபீவர் பெயின் எல்லாமே அதிகமாகும் இது இருக்கக்கூடாது ஸோ வி ஹேவ் டு பிளாக் இட் அதுக்கு சைக்ளோ ஆக்சிஜனேஷை நம்ம ட்ரக்கு பிளாக் பண்ணும் ஆனால் இர்ரிவர்சபிளாக பிளாக் பண்ணுற ட்ரக் அது ஒரே ஒரு ட்ரக்கு தான் நம்ம டோட்டல் என்ன சைட்ஸ்லையும் ஒரே ஒரு ட்ரக்கு தான் இர்ரிவர்சபிளாக பிளாக் பண்ணும் த சாய்ஸஸ் ஆஸ்பிரின் டைக்ளோஃபினாக் நெம்சோலைட் பேராசிட்டமால் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆஸ்பிரின் ஏன் வந்து ஆஸ்பிரின் இஸ் த சூப்பர் குட் என்ன சைடு நம்ம என்ன சைட்லையே ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது ஆஸ்பிரின் தான் அது ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் இட் இஸ் இர்ரிவர்சபிள் அதாவது இது பைண்ட் ஆகிற இன்சைன் ரிட்டன் ஆகவே ஆகாது ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் விச் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் மூட் ஸ்டெபிலைசர் இன் மேனியா ஸோ மேனியா அப்படிங்கிற ஒரு சைக்கோட்டிக் டிசார்டரில் இதில் ஏதோ ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்கு மூட் ஸ்டெபிலைசராக யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் இந்த சாய்ஸஸ் ஃபெனடாயின் லித்தியம் டெட்ரா ஹைட்ரோ கன்னாபினால் கொக்கைன் இதில் லாஸ்ட் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்துக்கிட்டால் தான் சைக்கோசிஸே வரும் டெட்ரா ஹைட்ரோ கன்னாபினால் கொக்கைன் இது ரெண்டும் வந்து நான் ஆஸ்
ட்ரக்ஸ் தட் இம்ப்ரூவ் மெமரி அண்ட் காக்னிஷன் இஸ் கால்டு அதாவது நம்மளோட மெமரி பவர் அப்புறம் காக்னிஷன் அப்படின்னா நம்மளோட அறிவு தன்மை இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்லேயும் இல்லை ஒரு சில குழந்தைங்களில் வந்து அவங்க சரியாக லேர்னிங்லாம் அவங்க வந்து அவங்களால சரியாக பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து மெமரி அண்ட் காக்னிஷன் பவரை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் ஆங்ஷியோலைட்டிக்ஸ் ஆன்டி ஆங்ஸைட்டி ட்ரக்ஸ் ஆன்டி நியோப்ளாஸ்டிக் ட்ரக்ஸ் நியூ ட்ராபிக் ட்ரக்ஸ் இதில் இந்த மெமரி காக்னிஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுற ட்ரக்ஸுக்கு பேர் தான் நியூ ட்ராபிக் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரக்கு இன்னொரு மெயின் கூட இருக்குது காக்னிஷன் என்னன்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா நியூ ட்ராபிக் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் கொஷின் விச் இஸ் நாட் அண்ட் ஆட்டோகாய்டு இங்கே கொடுத்துருக்கிற நாலில் ஏதோ ஒன்று ஆட்டோகாய்ட் கேட்டகரியில் வராது ஆட்டோகாய்ட்ஸில் மூணு கேட்டகரி வரும் அது என்னென்னு தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த சாய்ஸஸ் ஹிஸ்டமைன் டோப்பமைன் ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின் லியூகோட்ரையின் ஆட்டோகாய்ட்ஸாக என்னென்ன இருக்கும் ஹிஸ்டமைன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருப்போம் அதுக்கப்புறம் செரோட்டானின் படிச்சுருப்போம் அது இங்கே கொடுக்கல செரோட்டானின் அதுக்கப்புறம் ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின் இது மூணும் ஹிஸ்டவங் இது மூணும் ஆட்டோ காய்ச்சல் வரும் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் இதில் இது மூணும் ரொம்ப காமன் இது இல்லாமல் கூட இன்னும் ஒரு சில சின்ன சின்ன பொருட்கள் இருக்குது லைக் லியூகோட்ரையின் பிராடிகைனின் இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு சில சின்ன சின்ன பொருட்கள் கூட இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து ஆட்டோ காய்ச்சல் வரும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஹிஸ்டமைன் வரும் ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின் வரும் லியூகோட்ரையின் வரும் ஸோ இதில் எது வராது அப்படின்னா டோப்பமைன் டோப்பமைன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆட்டோ காய்ட் கிடையாது இட் இஸ் அ நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன்த் கொஷின் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லியூகோட்ரையின் ரிசப்டார் ஆன்டகோனிஸ்ட் இங்கே மேலே பார்த்தோம் இல்லையா லியூகோட்ரையின் அது இந்த ரிசப்டாரில் ஒர்க் ஆகும் லியூகோட்ரையின் ரிசப்டார் இதுக்கு பேர் எல்கேன்னு சொல்லுவாங்க எல்கே ஒன் எல்கே டூ அந்த மாதிரி ஸோ லியூகோட்ரையின் ரிசப்டார் அதில் ஒர்க் ஆகும் அந்த ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னு கேட்குறாங்க த சாய்ஸஸ் ரட்னிசோலோன் தியோஃபிலின் சால்பூட்டமால் மான்டெலிகாஸ்ட் த ஆன்சர் இஸ் மான் டெலிகாஸ்ட் இந்த லியூகோட்ரைன் டிசப்டார் ஆன்டகோனிஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு காமனான சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அதுதான் காஸ்ட் ஸோ லியூகோட்ரையின் பிளாக்கர்ஸ்க்கு காமனான சஃபிக்ஸ் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இதை வந்து ஒரு நிமோனிக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கூட இங்கே பாருங்கள் லூ காஸ்ட் லூ அப்படின்னா லூ அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சு யூ கேன் ஐடென்டிஃபை நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டியத் கொஷின் விச் இஸ் ஆல்சோ நான் ஆஸ் ஃபோலிக் ஆசிட் ஆர் டெராயல் குளூட்டமிக் ஆசிட் ஸோ விட்டமின் இந்த ஃபோலிக் ஆசிடுங்கிறது ஒரு விட்டமின் எப்படி விட்டமின் பி டுவெல்ங்கிறது ஒரு சைனோகபால்மின்னு ஒரு தனி நேம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இதில் ஏதோ ஒரு விட்டமினுக்கு ஃபோலிக் ஆசிட் அப்படின்னு ஜென்ரலான ஒரு நேம் இருக்குது இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் தான் டெராயல் குளூட்டமிக் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லீஃப்ல இருந்து எடுத்ததுனால ஒரு ஐடென்டிட்டிக்காக ஃபோலிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் எந்த விட்டமின் வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் விட்டமின் பி செவன் விட்டமின் பி எயிட் B9, B11. Folic acid is the vitamin B9. So, B9 is the folic acid. That is the name of the glutamic acid. So, in the 30 questions, we will finish the topic. Then, we will see the MRB. We will see the 10 mark test. We will see the 3000 MCQs extra. So, in total, we will see the 10 mark test. Mark test is not the 3000 MCQs. We will see the 3000 MCQs. இது எல்லாம் சேர்த்து ஃபோர் தௌசண்ட் எம்சிக்யூஸாக வந்து நான் எம்ஆர்பி எக்ஸாமுக்காக இப்போ சேல் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அண்ட் என்கிட்ட வேறு என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் இங்கே மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் இன்கேஸ் அந்த வீடியோ பார்க்கல உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த கார்டை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு உங்களுக்கு அதில் உங்களுக்கு எந்த மெட்டீரியல் வேணுமோ அதை நீங்கள் என்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட்டை வந்து இந்த சேனலுக்கு சொல்லலாம் நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் ஜாயின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி யூ கேன் ஜாயின் ஃபார் மெம்பர்ஷிப் அப்புறம் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவோட மீட் பண்ணுறேன்